मनोहर ये हबू सिंह रोज लेट आता है क्या नहीं सर कभी कभी लेट आते हैं और बाकी दिन आते ही नहीं <laughs> कौन है दो तुम जाओ मेरे लिए चाय बोल दो जी सर देखिए जो कहना आप मुझसे कहिए अरे हो गया रहा ये अरे हबू सिंह अच्छा हुआ तुम आ गए इन दोनों को बताओ कि ये पुलिस स्टेशन है कोई मजाक करने की जगह नहीं है ये हाँ तो आप ही बता दीजिए ना कमिश्नर साहब कि आपके यहाँ मजाक उड़ाने के लिए कौन सी जगह है जी जी कैसी एक तो पहले जो बता जो का हुलिया बना रखो आपने और ये कमिश्नर साहब तो ऐसे क्या बोल रही हम दरोगा जी हम सिर्फ ये बोल रहे थे कि ये कमिश्नर हैं पर लग नहीं रहे हैं मतलब <laughs> मतलब ये कि कमिश्नर का एक रॉब होता है और आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई आदमी गन्ने के जूस का ठेला बंद करके यहाँ के बैठ गया और मैं एक्चुअली इसको ये समझा रहा था दरोगा जी मैं इसको ये समझा रहा था कि ये आदमी भले शक्ल से इस कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं लगता पर बैठा है ना देखो देखो तुम पुलिस कमिश्नर की बेजती करो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होने वाला है वही तो हम चाहते हैं हमारे साथ बुरा कीजिए ना कमेश्वर साहब कुछ कीजिए ना कीजिए कुछ कीजिए कुछ नहीं होने वाला कुछ नहीं होना इनसे कुछ नहीं होने वाला इनसे ना फालतू बकवास करते अरेस्ट जब अरेस्ट क्यों करें आप कुछ कीजिए ना अरेस्ट मत कीजिए आप अरेस्ट में भी आप एक काम कीजिए आप हम दोनों को जबरदस्त ढंग से ठोकी आप हम दोनों को दौड़ा दौड़ा के मारिए अब किसी पहाड़ से धक्का दे दीजिए हम तो गर्मा गर्म गोलियां मारी गोलियां 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 गोला बारी होती है गोला बारी वो करे चुप कर रहा हूँ ये कैसी बातें कर रहे पहाड़ी से धक्का दे दूँ गोली मार दूँ गर्म गर्म मार दूँ अरे ये कैसी बैगी बैगी बातें कर रही भाभी अंगूरी भाभी किसकी मैं भी सक्सेना हूँ। Yes. I like it. ओ लुखनन महाराज की। जय। कहिए भैया, क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? क्या बताएँ डॉक्टर साहब हमारी अंगूरी को कुछ हो गया है। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर लोगों को कुछ होगा नहीं तो हमारा ये क्लिनिक कैसे चलेगा खैर <laughs> क्या हुआ है भाभी जी बहुत अजीब सी हो गई हैं। वो एक्चुअली सक्सेना बन गई हैं। ये कैसी अजीब बात कर रहे हैं आप मैंने पहले आपसे कहा था कि बहुत अजीब सा मामला है ये फिर आप वही बात कर रहे हैं बबलू ये <laughs> प्रणाम मम्मी खुश रहे ये ले प्रसाद का लड्डू खा ले और सुन आते समय शर्मा जी के बगीचे में लगे इमली के पेड़ से ना इमली तोड़ के जरूर लाना वो क्या है ना आजकल मुझे खट्टा खाने का बहुत मन करता है जी मम्मी हाँ तो भैया क्या बता रहे थे आप वो क्या है कि भभूती जी जो है कहीं से वो सक्सेना जी के यहाँ से कोई दवा चुरा के लेके आए तो हमने जो है वो दवा अंगूरी को खिला दी अब यू समझ लीजिए कि दुनिया में एक अनोखे लाल सक्सेना है तो अंगूरी भी डिट्टो वही हो गई है मतलब अब दुनिया में दो दो अनोखे लाल सक्सेना हो गए सक्सेना की तरह बातें वैसे ही हरकतें हैं शी इज एग्जैक्टली लाइक हेम अरे जनाब आप क्यों रो रहे हैं आप तो अंगूरी को कौन इतने करीब भी नहीं थे बबलू बेटा 
बबली ये ये बेटा ये प्रसाद खा लियो हाँ जी मम्मी जी हाँ और सुनो आते समय शर्मा जी के बगीचे में इमली का जो पेड़ है वहाँ से इमली जरूर लेके आना बेटा आजकल है ना मेरा खट्टा खाने को बहुत दिल कर रहा है जी मम्मी जी अब आप लोग समझे मैं क्यों रो रहा था दरअसल मेरे पिताजी को कुछ दिनों से खांसी हुई थी तो मैंने उनकी खांसी की दवा सक्सेना जी के घर से चुराई लेकिन दवा कुछ और निकली और मेरे पापा मम्मी बन गए रियली सैड वेरी सैड ये तो कुछ नहीं भैया सैड तो तब लगता है जब मेरे पिताजी बोलते हैं कि मैं उनका दूध भी कर बड़ा हुआ हूँ माय गॉड सैड अगर आप दोनों को ही पता चल जाए कि इस बीमारी का क्या इलाज है तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा ये लीजिए प्रसाद खाए जी संभाले अपने आप को संभाल के <laughs> जिसकी धर्म पत्नी पत्नी से पतना हो गई हो वो भला कैसे अपने आप को संभाले जी भगवान पे भरोसा कीजिए सब ठीक हो जाए ईश्वर को हमारी पड़ी होती तो आपको थोड़ी पड़ोस में रहने के लिए भेजता जी पहले जान के तो नहीं किया ना ये मैं तो भाभी जी की मदद कर रहा था मुझे क्या पता था कि वो सक्सेना का बच्चा जितना पागल दिखता है उससे कहीं ज्यादा पागल है नो आई हमें समझ में नहीं आ रहा कि अब हम करें तो क्या करें सबसे पहले तो आप घर में जितने भी प्लग्स हैं ना उनके जो छेद हैं वो बंद कर दीजिए वरना भाभी जी दिन भर उंगली करती रहेंगी तो क्या फर्क पड़ेगा बताइए अभी दिन में वो सीढ़ी पर ऐसे खड़े होकर कहने लगी हमें धक्का मारो हमें जो लुढ़क कर देखना चाहते हैं कि कैसा लगता है बताओ बस के चक्कर में जब फट रहा है दिल भूख हो आ रहा आंखों के सामने अंधेरा छा रहा भविष्य एकदम अंधकार में दिखाई दे रहा <laughs> ऐसा आपको ख्याल आ रहा होगा <laughs> ख्याल तो ऐसे ऐसे आ रहे हैं भूति जी की जी कर रहा है बस अपनी जान दे दे तो दे दीजिए ना <laughs> आपने यही 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 आदत बहुत बुरी है आपके तिबार की आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं भाभी जी के बारे में नहीं सोचते अगर आप मर गए तो भाभी जी का क्या होगा मैं तो हूं वैसे उनके लिए मतलब मैं और अन्नू है लेकिन आपकी जगह आपकी जगह है यार नोबडी के टेक यू प्लीज क्या करें फिर क्या करें बताइए हम कहां से लेके आए पुरानी अंगूरी तिवारी जी <laughs> तिवारी जी आपको करना होगा आपको भाभी जी के अंदर के सक्सेना को मारना होगा और उनके अंदर की हसी मासूम अंगूरी को बाहर निकालना होगा and only you can do it or only you can do it ha main socha nahi tha ki main aapse aisi baatein karunga lekin aap ek kaam kijiye unke paas jaiye pyar se aur unke andar ki aurat ko jagaiye aur sachana ko wahan se bhagaiye samjhe aap are uske andar ke aadmi ne uske andar ki aurat ko daboch rakha to ladi apne pyar ke liye दिखाइए अपना मर्दाना पंदर यूर अल्फा मेल पेट बाहर सॉरी पेट अंदर छाती बाहर कंधे ऊपर अरे ऐसे नहीं यार नॉर्मल रहिए जरा लाइक बी लाइक अ मैन और राइट ठीक है गो हमसे हो पाएगा ना आई डाउट इट अब मेरा मतलब है कि हौसला रखिए और एक्चुअली क्या है कि मैं चला जाता आपकी जगह लेकिन वो जायज नहीं होगा ना जायज तो आप हैं हम तो नाजायज हैं कुछ नहीं अब आप जाइए और किला फतेह करके आइए जाइए कमान मूव इट कमान 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 एक मिनट उठाइए अरे हाथ ऊपर उठाइए 
ओला चले जाइए सक्सेना वैसे तो हमारे मेन्यू में बहुत कुछ है लेकिन जो मजा मार खाने में है वो किसी और चीज में नहीं है like <laughs> वैसे इस चिपकली के सूप में चिपकली डालने के लिए चिपकली पकड़ते कैसे हैं? सक्सेना बहुत ही आसान है बहुत ही इजी प्रोसेस है सरल प्रक्रिया है कुछ नहीं करना है बस सीधा दीवार पे चढ़ना है नाइन्टी डिग्री में और चढ़ के उल्टा लटकना है, <laughs> है? उल्टा लटकने के बाद अपनी जीप को छिपकले की तरह ऐसे निकालना है <laughs> ऐसे निकाल के मच्छरों को उड़ाना है उस स्थिति में कोई छिपकली तुमको देखती है और उसको ये लगता है कि यार ये क्या है कोई उसकी जगह लेने आ गया है और उसके बाद वो गुस्से में आके तुम्हारे पास आती है और तुमसे लड़ने की कोशिश करती है जैसे ही वो तुमसे लड़ने की कोशिश करे तुम्हारी जेब में क्लोरोफॉम वाला रूमाल रेडी रहना चाहिए जैसे ही वो छिपकली तुम्हारे करीब आती है उस क्लोरोफोम वाले रुमाल को उसकी नाक में लगाना है उसको सुंघाना है उसको बेहोश करना है और उस छिपकली को अपने काबू में कर लेना है बहुत इजी है वेरी वेरी इजी। लाइक इट। मैं मैं आपसे बहुत इंस्पायर हो गया हूँ सक्सेना सक्सेना इज ग्रेट आई एम ग्रेट वी आर ग्रेट यस वी आर ग्रेट अरे हेलो भैया आइए आइए हेलो हेलो तिवारी भैया आइए हेलो तिवारी भैया हेलो तिवारी भैया छिपकली का सूप नहीं हटो कुछ नहीं तुम जरा हमारे साथ आओगी पगली मतलब आप हमारे साथ आएंगे जरा हमारे यहाँ कहा वो क्या है कि वो घर के बल्ब का जो होल्डर है ना वो थोड़ा लूज हो गया है तो करंट मार रहा है तो जैसे ही हमें करंट मारा तो हमें आपकी याद आ गई तो हमें लगा कि चलो दो चार झटके आप भी खाई लो आओ like <laughs> आप कितने अच्छे हैं भैया कितने अच्छे आप तिवारी भैया तिवारी भैया सबसे अच्छे सबसे अच्छे सुपेंगे <laughs> नहीं, 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 नहीं कुछ नहीं हमें तो बिना करंट खाई झटके लग रहे हैं भैया मैं भी चलूँ आपके साथ नहीं नहीं आप नहीं आप नहीं इतनी बिजली नहीं है जो दोनों का पेट भर सके <laughs> तो आप नहीं आ, 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 आप चलिए सक्सेना पार्ट टू आप चलिए आइए आई लाइक इट अब हम अपनी पगली को इस पगले के शरीर में जगा के रहेंगे गॉड कभी जिंदगी में ये नहीं सोचा था जो तुमसे इस बात की भीख मांगता था कि भाभी जी का दिल मेरे लिए धड़के दुपट्टा हवा में लहराए और मेरे मुंह पे से गुजरे और मेरी सांसों को एक्सपेंसिव परफ्यूम की खुशबू से महका दे भगवान मैंने कभी कभी इशारों इशारों में तुझसे ये भी कहा कि भाभी जी का दिल तिवारी जी से भर जाए तिवारी जी रात को सोए सुबह बुढ़े उठे किसी काम के काबिल ना रहे गुड फॉर नथिंग हो जाए लेकिन वही आदमी आज भगवान तुझसे इस बात की भीख मांग रहा है कि तिवारी जी की आंखों में चमक दे उनमें शक्ति दे उनमें माचोइजम दे उनमें चुंबकीय शक्ति दे ताकि वो भाभी जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके भले मुझे इसके लिए खून के घूट क्यों ना पीना पड़े मैं पी जाऊंगा लेकिन भाभी जी में मैं सक्सेना नहीं देख सकता गाद आई हेट इम सो मच गेरी मेरी प्रार्थना सुन ले मेरे भगवान तिवारी भैया ये झटके नहीं मार रहा है झटके तो तुम मार रही हो पगली मैं कुछ समझा नहीं नहीं हमारा कहने का मतलब है मारेगा मारेगा झटके मारेगा ऐसे ना ऐसे करके ऐसे घुमाओ शवाश ऐसे घुमाओ 
ऐसे आराम से थोड़ा और और मैं संभालता हूँ मैं संभाल लूंगा संभालना ही तो नहीं है आपको समझा नहीं दिवाली बहन समझाने को मौका दोगे तब ना समझा पाएंगे यस चीज का मौका ढूंढ रहे हैं आप तिवारी भैया तो तिवारी भैया की जगह सैया नहीं कह सकते क्या सक्सेना पार्ट टू तिवारी भैया आप अपनी हदे क्रॉस कर रहे हैं अरे यार जब खुद की शादी खतरे में हो जब मांग में सिंदूर के बजाय पाउडर गिरने लगे तो सीमाएं कहा याद रहती हैं समझा करो दूर हटिए तिवारी भैया दूर हटिए अरे अरे आ गया करेंट शरण नहीं आती तो कू अपने बाप से ऐसे बात करते हुए एक तरफ से बोलते हुए कि तू वो साइकिल वाले की बेटी से बहुत मोहब्बत करते हुए है और दूसरी तरफ यहाँ पे मुन्नी बाई के कोठे पे वाक साथ अयासी करते हुए अजी हुजूर ये क्या चल रहा है आपसे हजार बार कहा है कि बाहर से पी कर यहाँ ना आया करे ए, खामोश बिल्कुल मुन्नी भाई ये एक दौलत के नशे में चूर बाप और खुददार बेटे की बीच की बात है तुम बीच में मत बोलो आई समझ में हाँ मम्मी चौधरा मिस्टर चौधरी तुम तो मुझसे कह रहे थे कि मैं जरूरी मीटिंग के काम से अमेरिका जा रहा हूं थोड़ी देर से आऊंगा ये क्या अमेरिका में भी मुन्नी बाई को कोठो चलते है का मुझको तो लगते है तुम दोनों बाप बेटा के लिए मैं ही एक्स्ट्रा हूं चौधरा हाँ चौधरी ऐसा मत ना बोलो मैं तोता बहुत मोहब्बत करता हूँ गोपू की माँ अच्छा अच्छा मोहब्बत करते हो मोसे अगर तुम मोसे मोहब्बत करते रहते ना तो जा जा औरत की चौकट पे ना आते आप हाँ हाँ गोपू की माँ मैं जा औरत की चौकट पे आया हूँ मगर इसलिए क्योंकि जा औरत में और दुनिया की हर औरत में मौको सिर्फ गोपू की माँ नजर आती है कुछ भी नहीं सकता तेरे भी ना चौधरी और तू गोपू मम्मी मैं तो बिल्कुल अपने डैडी जैसा ही हूँ वाह मेरे बेटे गोपू मतलब तुझे भी जब मुन्नी भाई में अपनी माँ नजर आती है छठिया आ गया हो गया हुजूर जाइए 
अपनी अपनी तशरीफ ले जाइए यहाँ से तमीज से पेश आओ तमीज से वो तुम्हारी होने वाली बहू है वहाँ बहू से शादी करने के लिए ना मौके अर्थ से गुजरना पड़ेगा तो गुजर जाऊंगा क्या कर लोगे तुम <laughs> बोलो क्या कर लोगे तुम मोहब्बत करता हूँ मैं निर्मला से आती नहीं बात तुम्हारी समझ में तिवारी जी फिर छोटा मत कीजिए हम भाभी जी को विदेश लेके जाएंगे वहां इनका इलाज कराएंगे वह कितना खर्चा आएगा इसका अंदाजा भी है आपको तिवारी जी अभी आप पैसा गिन रहे हैं पैसा भाभी जी से बढ़ के नहीं है मैं अपनी हर एक चीज बेच दूंगा अपने आप को बेच दूंगा लेकिन भाभी जी को ठीक करके रहूंगा नो मैटर वॉट लानत है अगर पड़ोसी पड़ोसी के काम ना आया किस काम का पड़ोसी 